。你这是要开多少架封号啊？不多，拍遍九川的各个角落就行。但是我还是觉得人手有些不够，我打算再招一些厨子。眼下总店的厨子呢已经成熟了，不易出错，熟悉流程，就让他们去管理新店。我们总店就招一些新的厨子，我们看着你能放心些。你是李薇吗？你从金川回来之后，头发也梳上去了，就跟变了一个人似的。你该不会是元英吧？你这样说的，我又有些想他了。东家，呃，几位东家，这元英郡主和上官郡主的书信到了。谢谢朱掌柜，你看他们也想你了呢。这叫心有灵犀。怎么样，信上说什么了？元英已经正式上朝了，接手了金川的护政司。不愧是元英，我就说他一定行的。绿绿梦了，选成了。这星星的字还和以前一样啊，没什么进步啊。怎么了？他呀，已经跟五哥会合了，他们俩要去仗剑天涯。那是好事儿啊，上官一直都想当女侠。嗯，那老五把上官哄好了没？嗯，这。就得看他自己的造化。哎，呀，起来了，正好，来，擦把脸，清醒一下。不用，我自己有帕子。哦，那这样，你吃口东西，来，特意给你烤的。来，哎，那。我我我我我刚才晾衣服忘翻面了，没事，我我等会儿再给你烤一个啊。不用了，没有什么味道，我去收拾东西。啊，哎，对，我去我去，我都懂。来，你坐坐坐坐。哎，哎，好嘞。哎，上官啊，你是不知道，在我们新川呐，嘿嘿，我可是九连环的冠军呐。所以说我这个手上功夫不是一般人能比得了的。以后像这种东西，你就放心的交给我。你看，马上收拾好，回来。你的比赛就你自己参加吧。俩，还有小十一。我自己来吧。不是我，我来，我来。哎，我自己来。我来，我来。膝盖。好，那我去那个牵马啊。不用了，你回去吧，我自己上路。知道，你不就是觉得我什么都干不好吗？但是你总得给人一个机会嘛。是，我承认，我有些方面我我我确实是不擅长。但是，人说了，笨鸟先飞，勤能补拙。我还不怕告诉你，我出来之前我把九川地图全背下来了。我现在闭着眼我都能给你画出来。我现在人称外号九川活地图啊。那请问活地图？我要去仓川，我该怎么走？你这问着了。首先，你要一路向西，直取中中线，去怀平镇，最后过虎啸关呐。路呢？路，路路路路就在脚下嘛。你走的人多了，它自然就变成路了，对吧？果然不白叫引擎，把人引上歧路。我没有啊，我我为什么来这儿呢？是因为我觉得这个地方它。风景如画，我特意带你过来观光的。你看这地方，对不对？你听，这鸟语花香。你要是来这游山玩水的，我告诉你，咱俩早散早好，别耽误我闯江湖，浪费人时间。不是，你听我说，你听我说，你们你们做大侠的，是不是也不能成天打架斗殴？咱是不是也有点呃休闲娱乐的活动？你这样。回头我带你多去几个著名的山头，咱看看能不能碰见土匪啥的。你再多嘴，我就让你变成死地图。脾气太大，是不是？这地儿行，其实，走走嘛。走。这靠谱的厨子怎么这么难找啊？都好几日了，一个合适的都没有。可不是嘛。
，听说咱们酒楼要招厨子，各路人马都按耐不住了，尤其是那四少主，惯会用人情冷落，都推荐了好几个厨子了，做饭难吃也就算了，我才三两句话，还要塞钱贿赂我呢，就算是做的好吃啊，这么精乖的，咱们也不敢用啊。是啊，还有一个，也说是四少主的远亲。把咱们几个的来历都摸得明明白白的，就怕这太聪明的人没安好心，利用咱们酒楼拉拢各城的关系，那这可就麻烦了呀。九少主，听说你们这招人呢？怎么，你也来凑热闹？放心，嫂子，我是绝对不会走后门的，但我手里吧，确实有个好苗子，你们瞧瞧。若是不行，绝不勉强。这还不是走后门海鲜，迎川的糖醋排骨，墨川的炸茄盒，代川的臭豆腐，仓川的卷饼，济川的菌母米线，还有燕川的樱桃酥酪。好香啊！谢谢大厨，各位请品尝。我就不客气了，先上手了。苍川是美食的荒漠，只会大饼卷一切，在我看来不见得，方便、果腹、充饥，还可以搭配多种酱汁肉类，只要会做就不会难吃的。说的好，你这个这个做的跟我这这做的一模一样。哦，对了，我还没介绍呢，这位啊是肖阳，他也是济川人。你也是济川来的？是，怪不得做的这么正宗。来来来，坐下一起吃，别间乱呀。哎，坐下坐下。离家这么久啊，就想吃这口，但在新川能买到的菌菇种类啊，并不多。各位啊，就将就一下。嗯，真的，这里好吃的菇子真的很难找，集市上偶尔有一些，比起老家的还是差得远。对，前几日想给九少主做干煸灰树花，跑遍了整个新川，愣是没找到。嗯，九少主爱吃灰树花呀。<笑>我府上爹娘拿来一些存货，你俩有空去我府里拿。好啊，那太感谢了。没什么，既然是九少主的朋友，那便是我们的好朋友啦。来，多吃点，多吃点。谢谢。剩下的我全包了，可否早点收摊啊？我来吧，以前都是你做这些，还是好这一口。我何必因为一个糟糕的男子毁了我的喜好？再说了，他也不配给我阴影。对了，我来是想告诉你，我要回代川。你若不介意，女子身后欢迎你。你有阅历又有头脑，我并不是无处可去，只是我得回去
我家里面还需要我去掌管那十几个矿呢，何必留在这人生地不熟的新川呢？对吧？是我冒犯了，但是家里这么多矿，就你一个人吗？你没有其他兄弟姐妹？可能你只见过困在宅子里的那个我，并没有见过以前意气风发的那个我。虽然我没有什么姐妹。但是家里，我有几个哥哥。这次回去的话，如果他们懂得，家中产业应该男女均分，那就好。如果他们认为，只有男子才应该继承家中的一切，那对不起了，我就得让他们明白这个道理。贺夫人府上的卷子真的是应有尽有啊！这破讯长得真好，我去切一点。嗯。呀，这刀钝了呀，该磨一磨。啊哈，这虽然是我们继传的破讯，但是按单传的做法，拿蜡油腌制一下，口感更爽脆。这呃，师傅交代过啊，这辣椒呀要拿出去晒一晒。到了晚上的晒辣椒。哎，对，晒月光。嘿，对对对，集日月之精华。哎，这菜刀也都算了，辣椒可是我自己菜园子里的。你们俩这样，可不是待客之道。啊。你还有自己的菜园子，能带我去瞧瞧吗？行，带你去看看。好，走。这厨房可是我的地盘，岂容他人随便进出？嗯，全子，哎，此人绝非善茬，咱们师徒二人可要提高警惕了。是，少主啊。我听说这四少主对宫里的人都可好了，买了不少东西，要不咱们也适当的表示表示？这就是四哥的行事风格，咱们还是做好自己分内的事就行。但是那些事是应该做好，不过有的时候啊，你都是自己种的，一会儿你可以挑一些带回府给九少主。那他见了呀，一定会很高兴。想不到府里还有这么大一块地儿可以种菜，而且你很会选菜。新川冬暖夏凉，正适合种这些。眼下的季节，再种些枸杞，那就更好了。有道理，我明日就去买些枸杞种子。哎呀，这新川没多少人懂种菜，还是季川好。你回来了。这位是？啊，这位是我们酒楼新请的大厨，叫肖阳。哦。你说巧不巧？他也是季川人。哦。见过六少主，嗯，肖大厨做菜特别好吃，特别是季川菜，是我在新川吃过最正宗的。嗯，这难得遇见同乡，挺好。<笑>我听说你们要种枸杞，但这不是有吗？对，<笑>就是。<笑>那是小米辣。哎，这个没有长好的小米辣，确实是跟枸杞有些相似。认不出来也没什么关系的
，你又不跟肖阳一样，成天与菜打交道，不怪你。这沙龙，他告辞，有公务，找准自己位置。那四个辣椒，辣椒。想不到这个六少主还挺有意思啊，还像枸杞。可爱。哎，咱们再看看。嗯，我还想问你几个问题。这个菜从前几日起就开始蔫了，是怎么回事啊？水浇多了吗？是有点多。水浇的是有点多，哎，不过那个，不过那个白菜长得不错。这个白菜啊，前几日还被百福给咬了不少。这老四在户政司单独请了不少人吃饭，我查过了，倒也没什么出格的事儿，就是犒劳一下大家。但我一直担心，他会不会有别的心思。若是真心做事，这拉近关系也说正常，静观其变吧。他还推荐了不少清客去各司衙门，除了你祖传事务司油盐不进，现在朝里很多都是他的人。这二少主原来把他放在治理司，也是为了让他拉拢文人。不过他这方面确实做得很好，但只要是专心做事，谁的人无妨。哼，行，你豁达啊！我还听你的查了他的账，他虽然到处打点，却不曾挪用公账。他的夫人对他也很好，还用自己的嫁妆补贴。嗯，看小杨，尝尝怎么样？还真是不错，很得我心意。你满意就好，那您多吃点。<笑>好好好。嗯，真不错。给二位添点茶吧。辛苦了，辛苦了。谢谢。哎，你吹什么呢？茶都没有了。我早想跟你说，今天有点不太对劲儿啊。这有香法，咱们不去，非要站这儿说话吗？我我是。呃，几位客官还满意吗？这些菜做的好好吃啊，都是你做的吗？正是在下。几位客官满意就好。不仅厨艺了，性格也这么好。你成亲了吗？呃，还没有。几位慢用啊。看他干嘛？别说这小子生了副好皮囊啊，挺招这些女客喜欢。嗯。果然能说会道，不愧招揽的都是女客呀。这就是上得厅堂，下得厨房了。嗯。怎么了？我感觉六少主吃味了。你没告诉他，肖阳是九少主介绍的吗？他们关系很好的。他应该知道的吧。不错，他不会介意的、啊。他狗命，我叫海棠。不是人家，也不是你们的人了。你可说风凉话。那李薇不也盯着他看的吗？不这小子谁呀、啊？小杨，小杨，我看这只羊啊，都腾腾入室了。你可得管管，把它炖成羊汤。这是人家抢的厨子，我又管不着。我觉得这只羊比老四都难对付，你可得上点心。你看啊，自从我打了光棍之后，这老五也合理了，这股风啊，就慢慢的刮到了你这儿。我倚老了，跑了吧？这李威要是再跑，你可就惨了。哎呀，我得赶紧跟老七说一声，让他盯好了，仔细听内。
。哎呀，你都快成忘七十了，不用那么在意这个销量，不至于的啊。我没有，没有吗？他们是同乡，同乡怎么了？有很多话可以说。那、啊、侧夫人有很多话跟我说呢。他会做饭，刘伯全也会做饭。我这我不是那个意思，我不，哎呀，少主少主，那个我是说呀，人家侧夫人一见到您呐，那笑的呀，梨窝都出来了。我可没见他冲别人这样啊，是不是？哎呀，再说了，我们家少主是谁呀？英俊潇洒，我见犹怜，谁会放着您不要去看别人？是不是？大度一点，微笑啊，对，像我一样，对，微笑，对。对，少主。小杨晚上跟我们一起回去，他新年吃了几道养胃的菜，想给你尝尝。走吧。夏大厨，其实我一直想跟你学做菜，可以教教我吗？当然可以。<笑>所以，炊具呢？对呀、啊，炊具呢？嗯，刘大厨，嗯，炊具呢？是啊，炊具呢？怎么肖大厨一来，什么都不见了？就是，刘大厨，这肖阳好不容易来一回府上做菜，就不要为难他。哎呀，<笑>这里呢是少主和侧夫人的府邸。我们没有义务对一个外人友好。是啊，没关系，没关系，厨师都会把厨房当做自己的领地。我贸然踏入，确实不妥。啊，不会，不会。所以呢，我也不是空手来的。刘大厨啊，您平日辛苦，我呀，特意为您准备了一份礼物。哎，呀，这是怎么把刀藏在衣服里的？这是我们寄出来的纪念。哦，嘿。这什么破道具？这不是明厨世家修士专用的宝刀吗？萧家后人在上，请求小弟一拜。刘大厨，你快请起。刘大这双送给你。这这怎么好意思呢？这是我亲手做的头药，很是保养头发。是不是？这是我亲手做的点心。谢谢。肖大厨，好手段呐！这到我府上收买人心来了？怎么会呢？我就是想给六少主做几道养胃菜，是吗？所以苏东莞不劳烦你，我自己找一下。所以苏东莞没给你准备什么礼物，别找了。刀啊！我不需要。你听我说，那是因为我听九少主说呀。说什么了？你把少主看得比自己还要重。那必须的呀，要是我能帮您分担一些的话，把少主的身体调理得更好，比送您什么礼物都重要啊！您说对不对？对呀，你知道吗？我最担心就是少主那个危机啊！我不需要，我们少主身体好着呢，那在侧夫人的精心照料之下，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。那养胃菜。我还做吗？嗯，你就把那个菜谱写下来。刘大厨，你检验一下这水平哈。谁稀罕你的礼物？刘大厨啊，炊具呢？哎，我来，我来，我来。我来，我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来，我来。我来这个是我喜欢吃的，肖大厨。太厉害了！我真喜欢你的，我真喜欢你。看你又健康又好吃，你看你又健康又好吃。刚刚厨房出一点岔子，所以来晚了一些。吃饭吧。刘宝周全，你
我俩一直盯着他。好朋友，没离开过。这这挺热情。嗯，是啊，啊，你不会也？我我挺佩服肖大厨的，哎呦，他那个养胃食谱真挺棒的，就这汤就是按那个做的。我跟你说，刚才我偷偷尝了一口，到现在味道暖暖的。哎呀，快尝了，快尝了，快尝了！来吃饭吧。哎，不是。你，哎，啊，那个那个，少主啊，这些菜呀都，这个菜要你亲自品尝之后，给出非常公道的评价。嗯，是啊，必须要非常公道。嗯。不是你干嘛去呀、啊？不是他，他，哎，少主，这是红烧肉，红烧肉，红烧肉，红烧肉，吃一口，慢一口。哎，不是，哎，不是，哎，哎，少主，少主，少主，哎呀，这，侧侧夫人，少主，我知道，这些菜看起来就不好吃。不，哪有啊？没有，这有，这吃一口好啊。肖大厨走了。少主明明饿了，为何不吃刚才那些菜？那一看就不好吃，别让他做了以后。少主一向挑食，看不上那些菜，是应该的。嗯、我就不爱吃那个肖大厨做的菜了，这有什么神奇？昨日婚定，父亲又问起九川推广新币一事。咱们的人是在做了，可金代丹墨四川，关系盘根错节。新币更迭，待获利日，还尚需十日。他们哪里肯愿意啊？三哥，茶好了，来喝茶。哎呀，先喝茶。哎。三哥，请看。这是，这是代川、墨川护政司的回函。金川与丹川谈的也差不多了，这月下旬就会在他们的都城签发纸钞。真同意了？天可怜见呐！我这前前后后跑了多少趟啊，嘴皮子都要磨破了。他们表面上硬核，实际上根本就不通融啊，互相在那扯皮推诿。这个大川的衙门职位繁多，自然容易推诿。可是人心向利，只要让他们明白，不担责任，损失的更多；而先出头，就能在他们的主上面前露脸，这就成了。至于其他几个小川嘛，三哥也不必劳心。这个小地方的人啊，爱走人情，只要认识其中一个人，就能牵动所有的关节，两盏清酒，一点薄礼，万事皆足。四弟真是思虑周全呐，这些都是四弟一人做的。不，三哥过奖了，这是我司不缘得利，加上三哥带头奔波，趟好了路，小弟这才谈妥此事。好，若是三哥不放心，那上报的折子，小弟拟好以后，由三哥疼一遍，再行上报如何？我就这么定了。啊好，呃，三哥，是否应该想一下，今日在朝上，父亲提及的田亩课税一事，是何用意啊？课税，啊，父亲是提了两句莫川减免田地租赋的事儿，莫非父亲是要减负？三哥英明，小弟斗胆揣测，也是此意。所以想与三哥商量，既然父亲有此打算，那咱们护政司是否应该提前筹措起来？啊，我也正有此意。<笑>那想好了减免的法子，就由三哥去见父亲的时候说吧。
，人精啊，你四弟。三哥喝茶，三哥喝茶。哎，三哥。哎，四弟妹。如今三哥府上也没一个女人管着，这时节要陆续给各宫的夫人祝寿，我便提前替三哥把绣品给备下了。回头一一送过去便是。感谢四弟妹为我着想，多谢。上次我跟你说老四在护政司拉关系，你让我别着急，先观察。哎，我最近发现他这事儿办的呀，还都不错。嗯，他不只是在护政司，他跟外传都攀上关系了。这老四啊，路子也人脉广，就是我办着都费劲的事儿啊。他很轻松的就办了。他若是当真无证，这对护政司和新春都是好事。嗯，但我觉得还是不能丢以轻心。仔细想想啊，他就算什么事儿，他也只会搞你，不会搞我。不是我什么意思啊？我是说，咱俩兄弟，还是照做。朝堂上的事儿我不管，我也不站队。表面上给人看着，哎，咱俩还是各忙各的。哎，那个，我我我，我没吃午饭呢，这这不是来找你着急吗？你也没吃了吧？啊，这既然是表面兄弟，饭还是各吃各的吧。我怕晚上误会，对你不好。那瓜子儿管够吧？苏总管，你挺可怜的。有饭。苏珊，叫侧夫人用膳。哎，怎么了？哎，防着我啊！饭不给吃，还防着我？没没没没没用啊！不是没，侧夫人不在，哪儿去了？去酒楼找肖大厨。找那只羊去了？啊，没事。有事儿，事儿大了，不能给他机会。哎哎哎，走走走走走走走走走走走走。慢点炒，慢点炒。这个挑食怪，我辛辛苦苦做的菜，他一点面子都不给。过来过来，挑了挑了挑了。这一瞬间的事儿啊，会如此。没准你走着走着，要是做不好啊，就方便一点上楼吧。啊，不是。李梅你说这海棠是不是心里还有我呀？我来了来了，吃饭吗？尝尝吧。吃饭吧，吃。这黄瓜怎么是绿的？把黄瓜切成片也能称之为一道菜，这厨子手艺不怎么样。六少主啊，您别这么说，这黄瓜不是绿的，还能是红的呀？嗯，这豆腐可不行吃啊。
太软了，没嚼劲。你家豆腐梆硬啊？不是我也没。这鱼怎么还带刺啊？这是毛还有三哥呀？够了。怎么总挑刺儿呢？这桌菜又不是专门做给你一个人吃的，你不喜欢就别吃啊。午休不上朝，就回家批公文去。真的是闲够了，到处找他。我是来公干的，公干的哈。啊对，啊，弟妹啊，其实他公干，公干好啊，你有事儿就往别处去，也在这待着。谁就是小狗。你回去啊，跟他说清楚，我是九少主介绍来的朋友，这些菜呀、啊、都是你做的，你只要说明白了，他也就懂了。你们俩呀，不要把你们的美好时光都浪费在生闷气，还有就是做菜上。哦，三哥，哎，哎呀，太晒太晒，等我等我，我给你遮阳，太晒了。来，嗯，哎，怎么总拿把破伞？啊，那可能路上不小心颠簸，给弄破了。没事，换一面。还遮阳有什么用？万一下雨呢？下雨就可以给你挡雨啊，是不是？是，慢点，慢点。小关，小关，哎呀，我就说会下雨吧，料事如神。没事，我这次还带了好几把伞。我，我这次多准备了几把。白天不遇呀，太阳雨呀！你赶紧过来吧。哎，还是豆腐好啊。哎，哎呀，得亏啊，我出门的时候留了个心眼儿，带了点赶风铃。正好你刚淋点雨。哎呀，趁热。你还是自己喝吧，啊？不苦，来，我来。你不用自己来。什么不说好了，我照顾你。我来，我来，我来。给我，说好我照顾你的。你看我干嘛？啊？没有，我我看你喂我的马，马吃的挺高兴。还看我？不是，我我看看路线，看等会儿咱们往哪儿走。哎，披风披风！哎呦，哎呦，哎呦，不不不不，不不不不。来，这个当个披肩也挺好，起码能挡点风。说的对，我确实会拖累你，啥也干不成。到下一个城镇，我就自己走了。桂园三钱，湖江一钱。嗯，还有紫苏、大枣。不和在一起。我错不了，错不了，错不了，出大事了。
少主，他快不行了。什么？你小心点，小心点。